മക്കളെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ അതിന് റൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് സാറേ റൂട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി പഠിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന യാതൊരു സംശയവും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടും വരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു നടനും ഒരു നടിയും വേണമെങ്കിൽ പറയാലേ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആ വാല്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കാം മൂന്നക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല മാർക്ക് കുറയൂല വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ചില സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും മൂന്നക്കം വേണം അങ്ങനെ നിർബന്ധം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടാമത് ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൂട്ട് ടൂം റൂട്ട് ത്രീയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും റൂട്ട് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതരുത് അത് തെറ്റാണ് 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 ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം റൂട്ട് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മക്കളെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കാട്ടോ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ മലയാളം മീഡിയ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ ചോദ്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം എന്തായാലും മിക്കവർ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് സോ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ സമചതുരുണ്ട് അല്ലെ വലിയ സമചതുരം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ അഥവാ ചെറിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് അഥവാ വികരണമാണ് അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ സമചതുരം അഥവാ ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതേ ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ആണ് അത് നാലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഈ ഇതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കിടിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ട്രിക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ചെറിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന് നീളം എത്ര ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയ നാലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എത്രയ്ക്കും എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ എ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ അപ്പോ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ തയ്ക്കും ഈ നീളം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ണും തരും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൂന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തരും ടൂന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണൊക്കെ തരും അങ്ങനെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു മാർക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ആണേ ഇതിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എത്രയാണോ ഇത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്നാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര വൺ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻ ഇരട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോറി എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും
ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സമചതുരം അതിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പള്ളി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാ അതായത് അഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്താറാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര റൂട്ട് മുപ്പത്താറാ അഥവാ ആറ് ഇതിപ്പോൾ റൂട്ട് ഇതിപ്പോൾ നാലാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര റൂട്ട് നാല് രണ്ടാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര റൂട്ട് ടു അതായത് പരപ്പളവിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഒരു സൈഡ് വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ ആലോചിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്ക് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കൊക്കെ ഈ ആൻസർ കിട്ടി ഈ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്ക്വയർ ആണേ ഈ കാണുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് കാണാൻ ലുക്ക് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ മക്കളെ ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ കാണുന്ന അളവ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഈ മൂന്ന് ഉത്തരവ് ശരിയാക്കാൻ ഒരു ടോപ്പ് ആണേ ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര നയൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇതാണ് ഐഡിയ ഇത്ര ഉള്ളൂ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നാല് മാർക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം സോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മക്കളെ രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കണ്ടോളൂ കാരണം ഇൻ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഇക്വൽ ആറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഓൺ ദി ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് നോക്കണേ മക്കളെ ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഈ ചിത്രം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിന് ഈ നീളം ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എ സി സ്ക്വയർ പൈതോറസ് ഇതാണ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അതായത് ടു കിട്ടും അപ്പം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് ഈ നീളം എ സിയുടെ നീളം എത്ര റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എ സിയുടെ നീളം എത്ര ആണ് റൂട്ട് ടു വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് എ ഡി എ ഡി അല്ലേ എ ഡിൻ്റെ നീളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ വൺ വൺ അങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ എക്സാമിന് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു പണിയില്ല ഇത് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് റൂട്ട് ഫോർ അഥവാ ടു ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വൺ വരുന്നിടത്തോളം സമയം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് പൈതോറസ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഡിനെ കാണിച്ചു തരാം എ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി നോക്കൂ എ ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്നാൽ ടു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ എ ഡി എത്രയും റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ അത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എ ഡി കളുടെ റൂട്ട് ത്രീ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നോക്കി നോക്കൂ വാട്ട് ആർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് എ ഡി എ സിയുടെയും എ ഡിയുടെയും നീളം എത്ര എ സിയുടെ നീളം റൂട്ട് ടു എ ഡിയുടെ നീളം റൂട്ട് ത്രീ പൈതോറ സിദ്ധാന്തം കാൽക്കുലേത്ത പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഈ കാണുന്ന ഈക്വൽ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഇതിൽ ഏതാ ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് ആണ് സമഭുജ ത്രികോണം എ ഇ എഫ് എ എഫ് ജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ എ ഇ എഫ് അല്ല എ എഫ് ജി ആയിരിക്കും എ എഫ് ജി എ എഫ് ജി എ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണുക ചുറ്റളവ് എത്ര ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ഫൈവ് കിട്ടി ഈ കാണുന്നതും റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും മക്കളെ എഴുതിക്കോളൂ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് മക്കളെ എത്ര റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ്
ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഞാത്തില്ല നാളെ കളിയാക്കണോ തൊണ്ണൂറ് സിമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി പി ബി പി നെട്ടില്ലേ ബി പി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ ഇതൊരു ഈക്വലായിട്ടുള്ള അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അവൻ കിട്ടി വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളം നേരത്തെ കണ്ട ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കിട്ടണം ഈ സൈഡ് കിട്ടി അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം എ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് മട്ട ത്രികോണാണ് പൈതകോര സിദ്ധാന്താണ് നമുക്ക് ഇത് നാല് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ഇത് എത്ര ആണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാം എ പി ബി അല്ലേ ഹൈപ്പർ ന്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലെ മൈനസ് അതായത് ലംബം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ അഥവാ ഹൈപ്പർ ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് പതിനാറ് നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും എ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് എ പി അല്ല കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതിന്റെ പരപ്പളവാണ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എ പി ഇൻറ്റു എ പി എ പി ഇൻറ്റു എ പി എന്ന എന്താ എ പി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ പി സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എ പി സ്ക്വയർ എത്ര അഥവാ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് സെറ്റല്ലേടാ മലയാളം മീഡിയ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്നാ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എത്ര ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് എന്നാ എ പി ആണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ റൂട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ റൂട്ട് നാല് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റൂട്ട് നാല് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് രണ്ടേ റൂട്ട് മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ഫുൾ മാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം രണ്ടേ റൂട്ട് മൂന്നിന് രണ്ടേ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എന്നൊരു ഗുണിച്ചു നോക്കാം ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അത്ര അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇറ്റ്സ് മീ 